人称北萧峰，当世武功第一，今日领教，果然名不虚传，拜服之至。三位前辈，言重了，金蒙指教，此生不忘。老夫功夫远远不如乔大侠，但仍当献丑，跟你对上一掌，这一掌不求胜败。只想让你知道，我兄弟五人绝不会一派胡言。乔大侠，在下领教你一招，高明掌法。实力的手法来看，击杀谭公谭婆，大概是另有其人。我仔细查探过徐长老的死，徐长老之死，应当与乔峰无关。乔三怀夫妇胸口肋骨根根断绝，是被武学高手以及厉害的掌力击毙。现下看来。凶手确实有刻意展示武功高强，嫁祸乔峰之嫌。若不是别有用心，肯定不会以那么强的功力击杀两名手无寸铁的乡野农民。但这乔峰武功着实了得，却又凭一己之力诛杀单家庄全家的实力。若他想要刻意掩盖自己的手法和招式，想来也非难事。我们五兄弟此番赶来，不敢说能强行阻止乔大侠，但希望跟乔大侠说一件千真万确之事。乔大侠一直找的那位带头大哥说了，为了他一人，江湖上已有许多好朋友送命，他自觉罪孽深重。师傅，乔大侠到了。贵客远道。老衲失迎了，打扰大师清修，身为不安。乔施主，你原本姓萧，你自己知道吗？小可不孝，还请大师明示。当年令尊在雁门关石壁上留有字迹，自称姓萧。名为远山，他的遗文中称你为风儿，我们保留了你的名字，只是托付给乔三怀抚养，因此就随了他的姓。直至今日，才知父亲姓名，尽除大师恩德，请受在下一拜。阿弥陀佛，恩德二字，如何识得呀？从今以后。我是萧峰，不再是乔峰了。是，萧大哥。善哉，善哉。雁门关外石壁上的字迹，想必已经见到了吧？没有，我去了关外。石壁上的字迹，已被人铲得干干净净，什么痕迹也没留下。事情已经坐下。这石壁上的字纵然能铲去，可这十几条性命又怎能救活呀？小施主，这就是石壁上遗文的踏片。还请大师一示
当年我们塌下以后，找了雁门关外拾得契丹文的人来解说。我们找了好几个人，意思都是一样。这拓片上的文字说：“风儿周岁，我携妻儿去外婆家赴宴，中途突遇南朝大盗，事出仓促，妻儿均被大盗所害。”余也无意活在人世，余的恩师乃南朝汉人，余曾在师前立誓，绝不杀一个汉人，岂料今日已杀十余个，我既痛且悔，死后又无颜面再去见恩师，萧远山绝壁。作为萧某先人的遗则，请大师见此。原该奉赠。当初，我们只道是令尊带领契丹武士，要来少林寺读经。可是，读了石壁上的遗文，我们才知道大大的错了。令尊既然要决意自尽，就绝没有在临死前还写下假话来骗人的道理。如若令尊真要去少林寺读经，何必要带一个丝毫不会武功的夫人，还怀抱一个不满周岁的婴儿呢？我们之后探究少林寺夺经这个消息的来源，原来是一妄人故意戏弄带头大哥，好让带头大哥千里奔波，去笑于他，就是为了存心戏弄我。这妄人后来怎样？带头大哥查明真相以后，自是恼怒至极。可是那个妄人早已逃得无影无踪。这三十年过去了，想必也该不在人世了。多谢大师告知前因后果